Pessoas que vivem em torno de você acreditam que enxaqueca é uma frescura, uma dor de cabeça forte, uma doença psicológica, uma dor conveniente. Você precisa mostrar esse vídeo para elas. Para a grande maioria das pessoas, enxaqueca é só uma dor de cabeça. Mas para 15% da população mundial que sofre com enxaqueca, ela é muito mais do que isso. Ao contrário do que muitos dizem por aí, enxaqueca não é uma doença psicológica, ela não é uma doença inventada e muito menos uma doença conveniente. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou listar aqui alguns dos principais sintomas relacionados às crises de enxaqueca. Só para você ter uma leve ideia do quanto pode ser incapacitante conviver com essa doença. Então, uma pessoa que sofre com enxaqueca, ela pode apresentar alterações como alterações de humor, principalmente envolvendo irritabilidade. Ela pode apresentar aumento da sede, aumento da frequência urinária, bocejos incontroláveis, uma vontade específica e incontrolável de comer doce. Ela pode apresentar um aumento da intolerância à luz, à som a cheiros, ela pode apresentar em alguns casos alterações visuais, como visão embaçada, vista dupla, visão em zigue-zague, perda momentânea do campo visual, ela pode apresentar formigamento, dormência, tontura, zumbido no ouvido, ela pode apresentar fraqueza muscular, ela pode apresentar também alterações cognitivas, como alterações de memória, dificuldade de concentração, dificuldade em falar no momento da crise de enxaqueca, ela pode apresentar sintomas gastrointestinais, como enjoo, vômito, diarreia, ela pode apresentar alterações sensoriais, que pode vir como uma sensação de algo escorrendo pela cabeça, uma sensação de cabeça leve ou cabeça pesada, uma dor ao toque, então qualquer toque pode causar dor nessa pessoa durante uma crise. Então esses são só alguns dos principais sintomas envolvidos nas crises de enxaqueca. Acho que tá claro que nada disso é conveniente, não é mesmo? Então já deu para você perceber que, na verdade, a enxaqueca é uma doença muito séria, que a gente precisa entender cada vez mais como ela se manifesta, como o nosso corpo responde a ela. Ela é uma doença que, infelizmente, não tem cura, mas que tem tratamento e que, com as mudanças de hábito, é possível voltar a ter qualidade de vida e controlar suas crises de enxaqueca. Mas você precisa fazer a sua parte também. Então, ajude cada vez mais pessoas a entenderem e respeitarem as pessoas que sofrem com enxaqueca. Porque enxaqueca pode ser uma doença muito debilitante, que pode afetar a sua produtividade, as suas relações pessoais, a sua relação no trabalho, ela pode afetar a sua qualidade de vida como um todo. E você pode ajudar as pessoas a terem uma maior compreensão sobre a enxaqueca divulgando esse vídeo. E comenta aqui pra mim, você já passou por alguma situação constrangedora de alguém dizer, toma um remédio e vai, isso é frescura? Você já passou por alguma situação desse tipo por conta da enxaqueca?